Connaissez-vous la marque Ugreen, connue sur AliExpress depuis des années et surtout avec une excellente réputation et feedback Personnellement, j'utilise leurs produits depuis des années et aujourd'hui, ils innovent dans les nouvelles technologies, notamment dans les écouteurs qu'on va présenter aujourd'hui. Et comme toujours, la qualité de fabrication et la finition sont au rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous examinons uniquement ces écouteurs pour les découvrir et donner mon avis personnel et vos avis sont également les bienvenus pour une critique de Ugreen iTunes X5. Alors à l'intérieur de la boîte, on trouve le dock où sont placés les écouteurs iTunes X5, le petit package qui contient un câble USB-C ainsi que les bouchons d'oreilles avec des tailles différentes ainsi que le guide d'utilisation. Alors concernant l'autonomie, Ugreen annonce une durée de 7 heures d'autonomie en une seule charge et 28 heures avec le dock. La conception du dock est en plastique réflecteur avec un bouton reset à l'arrière, trois indicateurs LED à l'avant pour vous indiquer l'état de la batterie et un port USB-C en dessous du dock. Bien sûr à l'intérieur on trouve les écouteurs qui sont magnétiques pour se clipser facilement dans le dock. Ma première impression avec ces écouteurs, ils sont honnêtement autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est honnêtement une très bonne spécification avec un excellent prix. Je suis ravi de partager avec vous comment ils fonctionnent donc si vous êtes intéressé par l'achat de ces écouteurs consultez mes liens dans la description ci-dessous donc le design de iTunes e X5 est vraiment génial concrètement ces écouteurs sont dotés de deux microphones on a déjà vu cela dans mes précédentes vidéos cela permet la réduction de bruit mais également de pouvoir capter les bruits environnants avec la technologie de suppression de bruit CVC 8.0 Intégré. On trouve également la technologie aptX Qualcomm QCC 3040. On a le Bluetooth 5.2, mais reste compatible avec les versions précédentes. La fabrication est particulière et je pense que le plastique rugueux ne devrait pas être utilisé. Cependant, la finition brillante comme celle-ci, avec un look dégradé très sombre, reste correcte. Personnellement, j'aime beaucoup le design, les choix de couleurs, le bleu dégradé profond et le motif matriciel à l'avant de la surface du capteur tactile s'ajoutent à la belle touche élégante des oreillettes qui sont également très basiques à mon avis avec pas beaucoup de technologie pour compliquer ses fonctionnalités. Sans oublier que les écouteurs sont intra-auriculaires et s'adaptent très bien à la forme des oreilles. Donc l'immersion va être au rendez-vous, il reste très confortable. En termes de connectivité, rien de plus simple. L'appairage s'effectue en quelques secondes. Après cela, les écouteurs peuvent être utilisés en mode mono et stéréo. Vous avez donc la possibilité d'utiliser une oreillette au lieu de deux. Cela permet également d'augmenter l'autonomie. Leur forme et leur poids sont également un plus, puisque avec un poids de 5 grammes environ et leur forme, cela permet une utilisation extrêmement confortable. Cependant, l'utilisation n'est pas recommandée pour du sport. Contrairement à d'autres écouteurs, il n'y a pas de système qui permet de se fixer au cartilage de l'oreille en cas de mouvement intense. Malgré le fait qu'il vous offre une assez bonne protection pour les éléments quotidiens tels que les éclaboussures d'eau, de sueur et même de pluie légère, je ne pense pas que vous pouvez faire du sport avec. Côté contrôle, les écouteurs sont sensitifs, donc vous avez possibilité d'augmenter le volume, passer à la piste suivante, prendre des appels ou même utiliser la synthèse vocale. Une autre fonction que personnellement je trouve sympa c'est le gaming mode. Cela permet de basculer d'un mode musique à un mode de jeu pour ne pas avoir un décalage entre le son du jeu, un point de plus pour ses écouteurs. Côté son, on a une belle signature sonore équilibrée pour vous faire traverser la plupart de votre genre musical en commençant par la basse. Je dirais qu'ils sont suffisamment puissants, pas de grandement puissants et je pense que ça pourrait être un peu plus présent avec le sub basse. D'après mon écoute, ces oreillettes ont un son assez puissant vers l'avant avec des choix très avancés et concentrés. Un peu métallique parfois, les voix masculines sonnent corsées et très satisfaisantes avec les aigus. Rien à redire car elles sonnent toujours bien avec des genre pop passant à un genre rock classique. Vraiment, elles ne déçoivent pas, tout sonne juste harmoniquement. Mais une chose à noter est que ces écouteurs sont un peu réglés vers l'extrémité plus froid. Oui, la basse est toujours présente, mais si je peux identifier une fréquence dominante dans ces écouteurs, ce serait les aigus. Par contre, je trouve dommage qu'une application n'ait pas développé pour un meilleur contrôle 
avec des égalisateurs. Mais tout porte à croire que Ugreen ne fait que commencer. Donc, il est possible de voir cela prochainement. Niveau d'appel téléphonique, les autres peuvent m'entendre haut et fort grâce à un double microphone et les technologies ENC et TVC8 avancées qui va identifier votre voix et filtrera les bruits de fond pour avoir des appels clairs. Dans l'ensemble, ce sont des écouteurs assez puissants avec cette qualité de construction, le design et la signature sonore. Une excellente qualité de suppression de bruit et convivialité pour réduire les bruits ambiants et améliorer votre voix pendant les appels. L'autonomie est excellente pour une utilisation journalière. Vous n'allez pas manquer de batterie, surtout si vous utilisez une seule oreillette. Pour un prix de 59,99$, le plastique reste un atout pour fournir une technologie dans les normes. Cela reste un point à améliorer, mais il faut s'attendre à un prix plus élevé. Pas d'application de contrôle des écouteurs, un point à améliorer. Alors, que pensez-vous des écouteurs Ugreen iTunes X5 Pensez-vous que c'est un bon début pour Ugreen dans cette gamme de technologies N'hésitez pas de laisser votre avis dans les commentaires que je n'hésiterai pas à faire passer à l'équipe Ugreen. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires pour donner votre avis ou pour poser vos questions. Et si tu es nouveau, alors abonne-toi car de nouvelles présentations vont être publiées prochainement. Et d'ici la nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao.